വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ ഫോർ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് ശേഷം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർ സെമസ്റ്ററിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ബി ബി എക്കാർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും സോ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുപരിയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് സെക്യൂരിറ്റി ഈ രണ്ട് പേപ്പറിനും എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോച്ചിങ് ഫീ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഏകദേശം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെഷൻ ആണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസ് എൻറ്റയർ തിയറി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലത്തെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലത്തെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായത് ലാ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതല്ലാണ്ട് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സീലിംഗ് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ചും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പത്തെണ്ണം എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തിയറി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പത്തെണ്ണം കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും ഒരു പരിധി വരെ പിന്നെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫോർ സെമസ്റ്റർ സി ബി സി എസ് എസ് യു ജി ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഡിസ്ക്രൈബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്പർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പീരീഡ് കോസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് മസ്റ്റർ റോൾ മെത്തേഡ് നമ്പർ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചോദ്യം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണ് സോ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് വാട്ട് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർവീസസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിന് വരുന്
फर्स्ट पार्ट प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट ने कोड फैक्टरी ओवरहेड्स ऐड ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കോസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു വർക്ക് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് സെയിൽസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൂവിങ് ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പിരീഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനെയാണ് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്തിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആ വേൾഡിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിരീഡിൽ ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിരീഡിൽ ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള റെന്റ് സാലറി ഇൻഷുറൻസ് എവ്രിതിങ് നമുക്ക് പിരീഡ് കോസ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റും എന്താണ് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ആ പിരീഡ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിരീഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു പിരീഡിൽ ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമേ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോവാൻ നോക്കിയേ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദി കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഡിറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് അതിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ These are the cost of making the finished products. We have a product to finish the product. We can directly charge the product. We can charge the cost of the product. For example, direct material, direct labor, factory overheads. This is the cost of a product to manufacture. This is the cost of a product to manufacture. If you have a product to manufacture, you can get an item. അപ്പോൾ അത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ മെറ്റീരിയൽ വേണം ലേബർ വേണം അല്ല ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ അത് സെമി ഫിനിഷ്ഡിൽ നിന്ന് ഫിനിഷ്ഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകേഡ് ആവുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് പിരീഡ് കോസ്റ്റോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ ദീസ് ആർ ദി കോസ്റ്റ് ചാർജ് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് of the period in which they are incurred ഒരു period ൽ incurred ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് period cost എന്ന് പറയാ generally അപ്പോൾ അതെന്താണ് depreciation പറയുന്നുണ്ട് salary insurance ഒരു പരിധിവരെ fixed nature ൽ വരുന്നതാണ് so ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് period cost ന്റെ examples ആയിട്ട് സാധാരണ പറയാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു particular period ൽ incurred ആയിട്ടുള്ള cost അപ്പൊ product cost ന്റെയും period cost ന്റെയും difference മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു okay So next question ആണ് what is master roll method? So master roll method നമുക്ക് ലേബറിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിലാദ്യത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മാനുവൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസ് വരുന്നതും പോകുന്നതും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അല്ല കി പി ആർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാനുവലി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക
it is usually kept at the office uh, at the time office then located at factory gate or in each department where workers are working work cheyana salathana vekya in the register there are two columns in and out corresponding the names of each employee sadharana attendance registry nu verumbol in pogumbol out that's all moonu market the master role method endha nalladu clear aayinu irikkunu appo that's about nammada moonamatha chodyathinulla answer and moving to last naalamatha question innu nammal aa oru chodyam kodi aanu discuss cheynathu what is on cost endinayana nammal on cost ennu paraya appo ലേബറിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കും അല്ലെ വേജസ് സാലറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ഇതല്ലാതെ കണ്ട് സാധാരണ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഈ സാലറി വേജസ് അല്ലാതെ കണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോവാം എ കോസ് ദാറ്റ് എൻ എംപ്ലോയർ ഹാസ് വെൻ ദി എംപ്ലോയി സം വൺ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പേയിങ് ദി പേഴ്സൺ സാലറി ഓർ വേജസ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കേണ്ട സാലറിയോ വേജസോ അല്ലാതെ കണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓൺ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പേരോൾ ടാക്സ് അപ്പൊ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയർ സാധാരണ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അല്ലാതെ കണ്ട് എംപ്ലോയർ എന്തെങ്കിലും എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്താൽ അതിനെ പറയാം ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്പർ വൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക നമ്പർ ടു പിരീഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഡക്ട് കോസ്റ്റും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിരീഡിൽ ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അല്ലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വരാ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് പ്രോഡക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം മസ്റ്റർ റോൾ മെത്തേഡ് എന്താണ് ആ ടൈം കീപ്പിംഗിൽ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിനെയാണ് മസ്റ്റർ റോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറിയോ വേജസോ അല്ലാതെ കണ്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ത് ഡൗട്ടിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ എതിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയേഴ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ